。好了，来看一下，今天还是给大家伙来一个梦开始的地方吧啊。呃，也是答应咱们的这个叶子的徒弟啊，给他做这个合金弹头这个一的通关。这个说句实在话啊，很多人认为合金弹头最难的是三，然后合金弹头叉叉也难啊，不叉也难啊，就是不好不好打。合金弹头二呢，虽然说后面呢挺难的，但是呢，我们可以怎么怎么样啊？一顿说，这个游戏呢，我是做过速通，做过五 G 啊，全程只用小小手枪。做过五 G， 但是这次呢，咱们不做那么那么玄乎了啊！咱们怎么做呢？咱们就做这个最简简单单的这个通关啊，就是说一命通关啊！当然，咱们玩的是最高难度，如果是四难度的话，通关呢是更简单的啊！这个纯是民工通关方式，教你怎么通。呃，菜鸟呢可以去学，但是缺点是啥呀？跟大家伙讲一下吧。缺点就是说，如果你反应速度慢啊，你还是学不了的。其实一代里面最难的点呢，就是怎不是很多人不知道怎么打那个锦江，不知道怎么打那个徐锦江啊，也不知道怎么打最后的 BOSS， 呃，所以说比较难。但是其实呢啊，这个还好啊，反正呢，只要你反应不像我狼，我狼为啥不行呢？因为我狼这个反应速度太慢了，只能靠套路，然后来来救自己。然后平时自己也不练不玩，所以说非常的念。但如果说是有一点反应速度、有一点游戏天赋的小伙伴呢，玩这个合金弹头一啊，只要你把这个小套路一学，怎么打 BOSS 一学，哎，就完事儿了啊。好，看看。然后呢，这个咱们的这个操作者呢，就是这个幸仔啊 ，ID 是没啥我不会啊。其实呢。我感觉他是什么？他玩这个这些合金弹头吧，目前给我发的这些录像呢，都是标准的这么一个通关啊。呃，说句实在话呢，算是高手，但是呢，有点微微的民高啊，就是民间高手。主要呢也是可能是因为喜欢我狼啊，然后呢贿赂我狼，让我狼呢帮忙。<笑>开玩笑啊，开玩笑。其实呢，这个有的时候做教程通关吧，也是很正常的。只不过教程呢，最好是由主播做，但是主播做不了啊，实在是要做的东西太多，学不了。这个游戏你要想练的话，没个几天的功夫苦练，再加上自己没有点游戏天赋啊，真不行啊，真的不行了啊。所以说也就不见得所有游戏都玩得好的人，那种所有游戏都玩得好的人呢，也得练啊，你不练不行的啊。好，有丽安娜的是叉叉，是核心弹头目前。这个街机风格版本当中最后一部作品啊，但是呢，你要说黑那种手游，我就不说了啊。嗯。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒。黑那种一这个游戏跟二三。之后的都不一样啊！他虽然说是纳斯卡公司做的，但是，呃，感觉啊，就是一呢，其实已经横空出世，让大家伙都觉得好看、好玩啊，没毛病。但是呢，事实上呢，哎，二啊，还有这个叉以及三，越做越好，也就没那么烂尾了。经常你们会发现一件事儿，有的时候会有烂尾。看一下啊，什么时候开始扔？扔手雷，它扔的有点晚啊。好，这里面咱们通过秒杀的方式啊。这个 Modern 将军呢，在第二关就出场了。呃，这里面呢，刚才很多人说，哎，他怎么没有死？其实不是这样的啊，他上升的这个台阶，咱们躲到他底下的话呢，是可以挡住他的炮弹的。不过这里面呢，主要还是靠这个手雷加上这个傻干去秒啊，要不然的话也是秒不掉。呃，八难度，如果是四难度的话，很快就会直接炸死的，你懂的啊。哎呀妈呀！这老头儿，老头儿，哎哎哎，过来，我们绑到这儿了啊！这老头就跟那个小粉灯门前的那个小女孩，哎呦呦呦，就跟那个小粉灯门前的那个女的似的啊！一看着你来了，你往这瞅他半眼啊，不用一眼就半眼，哎，就这个，哎哎，过来哥来玩啊，就这个啊，非常的嚣张啊！徐锦江的真名叫啥？叫艾伦。啊，这个游戏里面是叫艾伦的啊。我自己玩游戏那天，我赵云一臂通关，兄弟们啊，普通难度赵云一臂通关
，在第三关的时候，我就剩最后一丝血，只要轻轻的一碰，我就会死。但是他最终我还是坚持住了一臂通关，非常的赖，非常的牛逼。好，呃，这个也是加加子弹啊。小的时候一直不知道这个工具箱是干什么用的啊。等等。好，可以看到啊，这个打法啊，这个打法你会发现啊，锦江是一代不如一代。据说最最难打的锦江就是第第一代的锦江啊，很多人不会打。刚才你也看到了啊，这个有点那种格斗的感觉，是不是啊？好的，傻干你不吃、啊，我就不相信啊，这么牛逼的子弹你不吃、啊，我是真的醉了啊。Thank you。好的，老头裤裆里面一只蘑菇啊。我以为我狼玩呢，我操我狼！好、啊，这个地方有一个非常有意思的啊，我们小时候都是用炸弹，然后去炸那个大脸。其实你拿傻干也能打出大脸啊，我们看看。好，你们看一下啊，飞出来一个大脸，就一个，最多好像能分分出三个大脸啊，能离屏幕最近的那个啊，那个大脸，非常可爱的大脸。嗯嗯，当当当当，新手打紧张不能不能近身，你看那高手打紧张跳起来拿刀一顿续是吧？很厉害是不是感觉？好了，从上面走，我操，这树都能打碎的啊！现实生活中这么大的大树，说句实在话，你拿，哎、啊，行了，我开玩笑的啊，我刚想说拿子弹，你想给那个树打碎是不可能的。后来我又一想，他妈的，我们拿小手枪都能把坦克打碎，还他妈有什么不能的？我真是服了。好，可以看到这一关的 BOSS 啊，往后一顿拖扔手雷，这这坦克边扔手雷不能边开枪的吗？啊！是没有然后了，这个 boss 根本都没发过子弹，直接就被秒，这个就是教程，兄弟们啊，这个就是教程。那首先咱们前三关你们没发现吗？好像啥也不用干啊，感觉很简单的样子。但但是吧，就是你要不玩，对吧？强啊，对吧？就是直接欢笑。你若一玩，鸡飞狗跳。不信你们试一下啊，没玩过的人一提看，这么简单，我也会。一上去之后，什么玩意儿？这游戏太难了啊，游戏太他妈难了啊。啊，今天我解说了一个三国战记啊，虽然说不是三国战记一，但是我解说了一个三国战记二的盖世英雄，其中呢虽然说也没有官配的尼尔亚，但是我狼强行配了一首，尼尔亚，所以说呢，怎么说？哎，塔姆说，对吧？今天晚安是吗？晚安，兄弟们，兄弟们，好。核心弹头吧，我觉得它不是说好玩的事儿啊，它这个风格实在是太好了，真的。玩游戏就是为了这个，就是为了这个叫什么来着？那、啊、为了快乐的啊，这个你光看它这个喜感就很快乐。好了，这个是双坦克啊，先上来炸死一个，然后跳起来朝下，然后扔到追着后面一顿扔手雷。啊，双连手雷接傻干，这个就是这关的 BOSS 啊，这就是这关的 BOSS。你永远看，你就就是虽然说是双 BOSS 系统，但是你根本看不懂。不过这关呢其实是有难度的啊。如果是那个全程只用小米加步枪的那个，全程只能用小手枪的那个玩法，真的是挺难的啊，必须要有抻头啊。啊，可以看到啊 ，Mission Five Star， 后面那个大妈跑的还挺快，你看这个大妈。我操啊！直接从车上跑过去，我去
，直接从那个甲壳虫上跑过去了啊！东东里有几个角色能冲通关？我东东通关的多啊，好像哪个都能通关，但是你说的那个那个就通关不了了啊，就是那个。他最后那个打七个人，那个真不好通，兄弟们，那个是太难了，那个。那有的人打七个人，他打不了啊。这游戏有故事背景吗？当然有了啊。一的故事背景是最有内涵的啊，因为它是反战题材。二里面呢，加入了这个 modern 的这个啊，这个跟外星人的合作啊。好。啊，又有一个大脸，看不见。多扔了两个手雷，这这个要划重点啊，要记住划重点。好，哎，升起来，这关的 BOSS， 哎，感觉跟这个合金弹头插的第一关 BOSS 很像，是不是？合金弹头二的第一关的 BOSS 不是这个，但是合金弹头叉第一关的 BOSS 是这个啊。骑个骆驼之后呢，咱们就可以站着就可以，就一直突突就行了啊，一直突突就可以。因为他发的那个导弹呢，对咱们这个骆驼腿啊没有伤害。这是合金弹头一啊。Mission five complete. 好，我操！一上来一，我操！这些坦克哇，还有超能坦克，看不看见？一上来三个坦克直接往那边跑啊！好，最后一关的标志音乐，看不看见？当当当当当当当当当当当当当当当当当当当。就是你玩合金弹头二，他的这个最后一关打那个外星人的时候，也是这个音乐，啊，是不是？当当当当当当，好，当当，最后一关，合金弹头有一个特别逗的一个点啊，就是，呃，就是几乎所有版本都是最后一关的时间非常的长，啊，非常的长。像合金弹头三猥琐起来，合金弹头三的话，它有可能会赶上一半的游戏时长啊，不是赶上，就是一半的游戏时长。而这个合金弹头其他版啊，这个最后一关也是将近一半，最起码是百分之四十。比如比如说一代，比如说二代啊，都一样的啊。小狼讲故事，有的时候喝酒和不喝酒讲的故事不一样啊。噔噔噔噔噔！魔域战线看不了，谁说能看魔域战线？找一个高手打一个全新魔域战线的一并通关。我狼给大家伙解说，现在是真没有啊！现在是看完之后，他说他那个入目不对啊，说入目不对的啊。好，可以看到 m o d e r 扛着 RPG 一个炸，哎，顶上那个拴着那个不，你们不怕摔死吗？直接跳到这个这个潜艇上。给了一个，给了一个机枪，但是咱们这个游戏啊，打最后一关的时候是没有机枪的，咱们只有坦克车。如果你坦克死了，真不好打，菜鸟是真难。游戏有排名，但是你下载一下，你试一下能不能放就知道了啊。但凡能放，但凡能放，我不会告诉你的。刚才很多人说怎么没死，从载具上跳下来的一瞬间，确实没啥事儿啊。当当当当当当当当当当当当当当当，手雷一定要吃啊！这一下这么多手雷，该说不说的。好，上方那个坦克啊，吃到那个坦克之后就是无敌了
，大家伙都知道，只要是高，不用说，只要是高手，只要你会用坦这个坦克的这个无敌效果，有了坦克是不是就无敌了？但是呢，我狼，我只能说给我坦克也白扯啊，真的面啊，真的是面。好跳。下干！那骑摩托车那不是敢死队吗？那是。好，你看这扔摩托车啊，自杀式摩托车大法，非常的赖啊。坦克车自带这个炮，哎，我就想说一个事儿啊，大家伙有没有印象？就是船这个船靠岸的一瞬间，咱们往回走啊，就从下水的时候往回走，可以吃分可以吃分那我想问一下，最后我知道是不是能淹死，但是用坦克了之后是不是淹不死了啊？一手自爆，好，五十七发手榴弹，兄弟们，五十七个手榴弹。我们看看，没有载具，没有载具啊！无载具的玩法，来打这个变态的五号直升机，看看怎么说啊！首先，咱们有二十多发傻干啊，这傻干就非常厉害，扔了这么多手榴弹，感觉手榴弹浪费啊！正常我们的想法能不能走到上面去，对不对？走到上面去，一顿扔手榴弹不好吗？对不对？有这个有这个枪也可以选择抵消掉它的发射这个炮弹。好的，没有了，小手枪。哎呦呦呦，玩心跳啊！他这个玩法绝对是玩心跳玩法。正常咱们是要有载具的，有个载具玩肯定是保持保证自己无敌啊。有了载具真的无敌的啊！好的，直接炸死。这是最后一关没有用到载具，但是呢，五十七颗手榴弹。啊，中间有点浪费的东西，咱先不说，加上一个傻干啊，直接就秒掉了这个最后的 boss。所以说，你看他们玩，你会觉得好简单，但是咱们一玩就发现，真的啊，鸡飞狗跳，啥也不是，对不对？非常的面啊，十七分钟通关。当然呢，这个游戏呢，据说啊，最速通关是十一分钟多啊就能通关。然后呢，网上有一个最赖的玩法，就是调成那个大魔王模式，就是一个丧尸模式啊，就是这儿你没有听错，合金弹头一代的。啊，可以可以选择这个丧尸，可以通过作弊选出来，啊，这种魔王啊，然后呢，十分钟就能速通，十分钟零几秒啊就速通了啊。好，那么也是感谢我们的幸仔给大家伙带来这么一个教程吧。其实呢，他玩的，我个人感觉呢，在高手当中呢属于比较平庸一点，但是不得不承认嘛，游戏嘛，对不对？啊，有的时候高手的那种路子呢，咱们学不来，咱们学一点常规的路子，也照样能一定通关。所以说比较好，对不对？在片尾的最后呢，也是非常感谢大家伙的收听。如果大家伙喜欢我狼解说，一定点击屏幕当中的关注和订阅来支持我狼。我们下期再见吧。